வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காமாட்சி தலைப்புச் செய்திகள் தமிழ்நாடு தேசிய உணர்வின் இருப்பிடமாக எப்பொழுதும் இருந்து வருகிறது திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாகவும் பிரதமர் பெருமிதம் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே இந்தியா முன் உதாரணமாக திகழ்கிறது சென்னை மைசூர் இடையே வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சென்னை வருகை தனியார் நிறுவன பவள விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ள அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தல் கல்வியை பொது பட்டியலிலிருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் திண்டுக்கல் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் கனமழை சென்னை உட்பட பல மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் கிராமங்களில் இயற்கை விவசாயம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இளைஞர்கள் முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாகவும் தமிழ்நாடு தேசிய உணர்வின் இருப்பிடமாக திகழ்வதாகவும் தெரிவித்தார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம் கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமான நிலையத்தில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வரவேற்றார் பின்னர் மதுரையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பிரதமர் திண்டுக்கல் சென்றார் அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி ஆகியோர் வரவேற்றனர் தொடர்ந்து சாலை மார்க்கமாக விழா நடைபெறும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு பிரதமர் சென்றபோது வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அவர்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிரதமர் கையசைத்து தமது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் பல்கலைக்கழக விழா மேடைக்கு பிரதமர் வந்தபோது அவருக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி செண்டை மேளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பின்னர் பட்டமளிப்பு விழா மேடைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி காதி உடை அணிந்து அழைத்து வரப்பட்டனர் இவ்விழாவில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் குர்மித் சிங் வரவேற்பு உரை ஆற்றினார் பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை பட்டங்களை அறிவித்தார் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நான்கு மாணவர்களுக்கு தங்க பதக்கங்களை வழங்கி மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கி வாழ்த்தினார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா மிருதங்க வித்வான் உமையால்புரம் சிவராமன் ஆகியோருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கௌரவ டாக்டர் பட்டங்களை வழங்கினார் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை கௌரவித்தார் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பட்டமளிப்பு விழா உரை நிகழ்த்தினார் அப்பொழுது பேசிய அவர் காந்தி கிராம் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்ற அனைவருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் மேலும் பேசிய பிரதமர் கிராமம் நகரம் இடையேயான வித்தியாசம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் நகரங்களுக்கு இணையாக கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக அவர் கூறினார் காதி பொருட்களின் உற்பத்திக்கு மத்திய அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் 
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தொடக்கமான சுதேசி இயக்கத்திற்கு தாயகமாக தமிழகம் விளங்கியதாக அவர் கூறினார் கடந்த ஓராண்டில் காதி பொருட்களின் உற்பத்தி முன்னூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த பிரதமர் ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர் சுகாதாரம் போக்குவரத்து மேம்பாடு மின்சார வசதி குடிநீர் இணைப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை பட்டியலிட்டார் Khadi had been neglected and forgotten for a long time. But through the call of Khadi for nation, Khadi for fashion, it had been become very popular. In the last eight years, the sales of the Khadi sector saw an increase of over 300%. Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year. Now, even global fashion brands are taking to Khadi because it is an eco-friendly fabric good for the planet. This is not a reversion of mass production. This is the revolution of production by the masses. Mahatma Gandhi saw Khadi as a tool of self-reliance in villages. In the self-reliance of villages, he saw the seeds of self-reliant India. Inspired by him, we are working towards Atma Nirbhar Bharat. Tamil Nadu was a key center of the Swadeshi movement. It will once again play an important role in Atma Nirbhar Bharat. Yerkai Vivasayatrik Munirime Yadangu Magail, Arasu Nadavadiki Yedutuladaga Kuri Avar, Ilanjar Gladeye, Yerkai Vivasayati Midana Arum, Adigari Tuladaga Kurinar. Adatta Yurubate in the Andagalil, Indiavi, Valar Sinadaga Uruakida. அனைவரும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார் இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ் பட்ஜெட் வி கேம் அவுட் வித் அ பாலிசி रिलेटेड टू नेचर फार्मिंग यू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट नेचुरल फार्मिंग इन विलेजेस रिगार्डिंग सस्टेनेबल फार्मिंग देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यूथ मस्ट फोकस अपॉन The time has come to save agriculture from monoculture. Many native varieties of grains, millets, and other crops need to be revived. Many kinds of millets are mentioned even in the Sangama era. They were loved by the people of ancient Tamil Nadu. தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் தேசிய உணர்வு மிக்கதாக இருக்கிறது என்றும் காசியில் நடைபெறும் தமிழ் சங்கமம் விழாவில் தமிழகத்தின் மொழி கலாச்சாரம் பண்பாடு ஆகியவை கொண்டாடப்படும் என்றும் பெண்களின் முன்னேற்றத்தில் தமிழகம் சிறந்து விளங்குகிறது என்றும் பிரதமர் தமது உரையில் தெரிவித்தார் when she was preparing to fight the british i see young women graduating here at the biggest change makers you will help rural women succeed their success is the nation success friends at a time when the world face the worst crisis in a century india has been a bright spot be it the world's largest vaccine drive food security for the poorest or being the world's growth engine india has shown what it is made of the world expects india to do great things because india's future is in the hands of a kendu generation kendu generation of youth
விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் ஆர் என் ரவி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆகியோருக்கு பல்கலைக்கழக வேந்தர் அண்ணாமலை நினைவு பரிசினை வழங்கினார் விழா நிறைவு பெற்றதும் மதுரை சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பொதுமக்கள் வழிநெடுகிலும் உற்சாக வழி அனுப்பி வைத்தனர் கல்வியை பொது பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் திண்டுக்கல் காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய முதலமைச்சர் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதாக தெரிவித்த மு க ஸ்டாலின் கல்வியை பொது பட்டியலிலிருந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் என்ற வகையில் வருக 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 என வரவேற்கிறேன் கல்வியின் வழியாக மனிதரை சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவராக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா கிராமங்களை வாழ்கிறது கிராமங்கள் உயர நாடு உயரம் என்ற காந்தியின் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேசந்தை காந்தியடிகளின் நல்லாசியோடு அவர்களுடைய சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன் அவரது துணைவியார் டாக்டர் எஸ் சவுந்தரம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட கிராமிய பயிற்சி நிறுவனம் இன்று நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சார்ந்த மாணவர்களும் வெளிநாடுகளைச் சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கு உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் பயின்று வருகின்றனர் என்பதை அறியும் போது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு ஏதுவாக கல்வி கொடையாக இருநூற்றி ஏழு ஏக்கர் நிலத்தின இப்பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கிய சின்னாலப்பட்டியைச் சேர்ந்த புலவர்களை புறவர்களை இந்நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்று மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன சமூக உள்கட்டமைப்பு டிஜிட்டல் துறை மக்கள் நலன் உள்ளிட்ட அனைத்திலும் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் ஈடு இணையற்றது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் சென்னை மைசூர் இடையே வந்தே பாரத் விரைவில் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையில் உலகிற்கே இந்தியா முன் உதாரணமாக திகழ்வதாகவும் கூறினார் கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலங்கானா மாநிலங்களில் இரண்டு நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது பயணத்தின்படி கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவுக்கு தனி விமானம் மூலம் சென்றார் விமான நிலையத்தில் பிரதமரை கர்நாடக மாநில ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை ஆகியோர் வரவேற்றனர் பெங்களூருவில் முதல் நிகழ்ச்சியாக பிரபல கவிஞர் ஸ்ரீ கனகதாசர் சிலைக்கும் சட்டமன்ற வளாகத்தில் உள்ள மகரிஷி வால்மீகி சிலைக்கும் பிரதமர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இதைத் தொடர்ந்து பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவையை பிரதமர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் பாரத் கௌரவ் காசி தர்ஷன் ரயில் சேவையையும் பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கர்நாடக மாநில ஆளுநர் தாவர்சந்த் கெலாட் முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை மத்திய அமைச்சர்கள் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பிரகலாத் ஜோஷி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாவது முனையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் பெங்களூருவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நூற்றி எட்டு அடி உயர கெம்பேகவுடாவின் வெண்கல சிலையையும் பிரதமர் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து பெங்களூருவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பிரதமர் வந்தே பாரத் ரயில் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த உதவும் என்று கூறினார் பெங்களூருவில் புதிய உலகத்தரம் வாய்ந்த விமான நிலைய முனையம் காசி யாத்ரா ரயில் வந்தே பாரத் ரயில் ஆகியவற்றை தொடங்கி வைத்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் வேகமாக வளர்ச்சிப் பணிகளை இந்தியா நிறைவேற்றி வருவதன் அடையாளமாக வந்தே பாரத் ரயில் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் சமூக உள்கட்டமைப்பு டிஜிட்டல் துறை பொதுமக்கள் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட அனைத்திலும் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் இணையற்றது என்று கூறினார் விமானத்துறைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ள அதே வேளையில் ரயில்வே துறையிலும் மறு சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் வேகமாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் 
आज शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस भी सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है बल्कि ये नए भारत की नई पहचान है 21वीं सदी में भारत की रेलवे कैसी होगी ये उसकी झलक है वंदे भारत एक्सप्रेस इस बात का प्रतीक है कि भारत अब रुक रुक चलने वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है भारत अब तेज दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है इनके प्रदम नरेंद्र मोदी वेटर पद मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस रैल उदी उदूम प्रदम नरेंद्र मोदी बंगूरूवल वंदे भारत व्रेव रुक जोलारेट काटा रैल नुम उत्साह वरवे अल नवीन वसदा पैणमेंमर पूजा प्रियदर्शन as a honorable prime minister has launched it and it was a beautiful travelling from morning the uh, staff is also friendly and the, this advanced features has given and the new technology this all makes a wonderful journey to travel and uh, as uh, we travel to the mysore it makes more comfortable to we travel this trains okay when we see a normal train the, like the comfortable way, this is very comfortable yeah, like the vande bharat is actually 3 3 or 3 to 4 hours journey for in 3 to 4 hours journey it's really very comfortable and apart from that the hygienic is very good and staff are very friendly and uh, like the technology wise it's a very good experiment and uh, i think it will work in future also chennai vandadaindha vande bharat virayu railukku central rail nilayathil utsaha varaveerpu alikapattathu अबलर आर एन सिंग अधिकार बीजेपी मूत तरफ कर नागराजन कल प्रदर्शन मोदी आंद्रा तेलंगाना पल्व नल तटी आंद्रा विशाखप्ल पल्व तटक प्रदेश अगर मूवूत्र रूपा मिलान रूर् विशाखपान मंडल आरवि साटार पिना इंडी रूपा मिलान ओ एनसीजी नदम अर्पणिकार पगल तेलंगाना रामगुंडम उम्मीद रसायन तय पारवेटी रूपा मिलान पल्व तटक अट्ठी प्रदम नरेंद्र मोदी चेन ननियार निक्षा मत्य उ अमचर अमित शा पंगे चेन्न कलेवाणर अर निया सिमेंटा निकम आर एन रवि मत्य तक मीनवल कल नाम पालवल इणर एल मुगन अमचर तंगम तेन आंद्र मुद्दे जगन्मोहन रेड्डि पंगे निक्षा विमान नमचर अमित शा मत्य इणर एल मुगन बीजेपी मूत निर्वाह भुवनेश्वर जयदेव भवन मत्य कल अमचर तटक्रोपदी मुर्मू ने 
நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் முக்கியமான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்ததற்கு மகிழ்ச்சி அடைவதாக தெரிவித்தார் அனைவருக்கும் எளிதாக கல்வி கிடைக்கும் நடவடிக்கைகள் பாராட்டத்தக்கவை என்றும் அவர் கூறினார் தொழில்நுட்ப கல்வியை ஆங்கிலத்தில் புரிந்து கொள்ள ஏராளமான மாணவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இதனால்தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தொழில்நுட்ப கல்வியை மாநில மொழிகளில் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக திரௌபதி முர்மு தெரிவித்தார் மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தாய்மொழி உதவுகிறது என்றும் தாய்மொழியில் கற்பது மாணவர்களிடையே ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனையை உருவாக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மேலும் இது நகர மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் மாநில மற்றும் உள்ளூர் மொழிகளில் கற்றலை அறிமுகம் செய்வது தொலைநோக்கில் நன்கு கல்வி கற்ற விழிப்புணர்வு மிக்க துடிப்பான சமூகத்தை நோக்கே செயலாகும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறினார் உலக அளவிலான பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்ள அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு வாய்ப்பு குறித்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தற்போதைய உலக பொருளாதார வளர்ச்சி நிலை மிகுந்த சவால் நிறைந்துள்ளதாக காணப்படுகிறது என்றார் உலக பொருளாதார வளர்ச்சியின் தாக்கத்திலிருந்து இந்தியா தனிமைப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி பாதையின் முக்கிய காரணியாக வெளிநாட்டு முதலீட்டை இந்தியா வரவேற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகளில் உலகின் பொருளாதார வளர்ச்சியடைந்த முதல் மூன்று நாடுகளில் இந்தியா ஒன்றாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் strengthen businesses to business links and facilitate coordinated policy stance to address the pressing global economic challenges நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஜெனட் எல்லன் வலுவான வர்த்தகம் முதலீடு இருதரப்பு உறவுகள் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி சார்ந்த ஒத்துழைப்பு இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவில் முக்கிய பங்காற்றுவதாக தெரிவித்தார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டப்பணிகள் குறித்து அமைச்சர் கவுஹாத்தியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மேற்கொள்ளப்படும் புதிய திட்டங்கள் மூலம் அதிக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அனைத்து வளர்ச்சி பணிகளுக்காகவும் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணிகளை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் நிதின் கட்கரி கேட்டுக்கொண்டார் जो है वो 6,378 किलोमीटर ये एक लाख इकतालीस हजार करोड़ रुपए के हैं अगर इसकी टोटल की जाए तो ये अवर डिपार्टमेंट इज डूइंग ओनली इन रोड प्रोजेक्ट द वर्क ऑफ टू लैख सिक्सटी थाउजेंड करोड़ ये अभी तक का है இந்தியாவில் தேயிலை துறையின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் சிறு தேயிலை விவசாயிகளுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு என்று மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய தேயிலை சங்கத்தின் சர்வதேச சிறு தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு அவர் உரையாற்றினார் தேயிலை விவசாயிகளை தன்னிறைவாக மாற்றவும் உள்ளூர் விநியோக சங்கிலிகளை வலுப்படுத்தவும் தேயிலை துறையை நவீனமயமாக்க வேண்டும் என அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் தேயிலை ஏற்றுமதியை அதிகரிப்பதற்கும் சிறு தேயிலை விவசாயிகளை வலுப்படுத்தவும் இந்திய தேயிலை சங்கம் மேற்கொண்டுள்ள பணிகளையும் அவர் பாராட்டினார் இந்திய தேயிலை தொழில் உலகில் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாகவும் வேலைவாய்ப்பில் இந்த துறை முக்கிய பங்காற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறினார் இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு சற்று முன் தொடங்கியது மாலை ஐந்து மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் அறுபத்தி எட்டு தொகுதிகளை கொண்ட இமாச்சல பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு ஒரே கட்டமாக இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது தேர்தல் காலத்தில் இருபத்தி நான்கு பெண்கள் உட்பட நானூற்றி பன்னிரண்டு பேர் உள்ளனர் வாக்குப்பதிவை அமைதியாக நடத்த தேர்தல் ஆணையம் விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் திட்டத்தால் கிடைக்கும் வசதிகள் என்னவென்று பார்த்தோமேயானால் முதலாவதாக உடல் நலம் பற்றிய ஆவணங்கள் எங்கேயும் எப்போதும் நமக்கு டிஜிட்டல் மூலமாக கிடைக்கும் மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பற்றிய விவரங்களை எளிதில் அறியலாம் அவர்களிடமிருந்து சேவைகளை எளிதில் பெறலாம் மற்றும் காகிதமில்லா செயல்பாடு மருத்துவரின் மருந்துகள் பற்றிய பரிந்துரை மேல் சிகிச்சைக்கான பரிந்துரை லேப் ரிப்போர்ட்டுகள் ஆகியவற்றை காகிதமின்றி டிஜிட்டல் ஆவணமாக நாம் பெறலாம் ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் சுகாதார சேவைகள் உயர பறக்க ஒரு டிஜிட்டல் சிறகு விவரமாங்க <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன வங்கக்கடலின் தென்மேற்கு பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்ததால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்து வருகிறது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தின் வட கடலோர மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரியிலும் இரு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் திருவள்ளூர் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் அரியலூர் பெரம்பலூர் மயிலாடுதுறை நாகை திருவாரூர் கடலூர் உள்ளிட்ட பதினேழு மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் உள்ளிட்ட பதினாறு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தொடர் மழை காரணமாக சென்னை உட்பட பல மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குமரி கடல் பகுதிகள் லட்சத்தீவு மாலத்தீவு பகுதிகள் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் கேரள கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் மன்னார் வளைகுடா தமிழக கடற்கரை பகுதிகள் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இன்றும் நாளை வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் இன்றும் நாளையும் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் முற்பகல் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்